Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Arkan y este es vuestro canal. Eh, bueno, empezamos con tutorial sobre Yu-Gi-Oh! Puesto que me lo habéis pedido y contestación a vuestros mensajes. ¿Vale? Así que empezamos vídeo. Pues nada chicos, eh, como bien os he explicado al principio del vídeo, eh, hoy voy a hacer un, un vídeo resumen de, de preguntas, respuestas de vosotros y también tutoriales y, como, y, y, de, y de profiles que tengo hechos, ¿no? puesto que me lo habéis pedido bastante y vamos a ello. Vamos con vuestras, con vuestras peticiones y tal y, y vamos allá. Aquí Gerardo nos hace una pregunta muy curiosa, que es, disculpa la pregunta, ¿de qué manera conseguiste esto de deck? Pues mira, te vas al juego y lo que es dentro del juego, eh, tú compras los sobres y toda la historia y entonces te metes en la, el apartado de decks, tú vendes lo que son las cartas sobrantes, o sea, las cartas que no te valgan, solo, si solamente te interesa Cosmo, vende todo lo demás, ¿no? todo lo que no te valga, excepto trampas, magias, cosas que te hayan salido interesantes, ¿no? Y lo que tienes que hacer directamente es eh, vender una, una... O sea, comprar una carta Cosmo con las monedas que hayas conseguido de todo lo que hayas vendido, de todo lo que hayas vendido, pero una carta Cosmo en ultra rara o super rara. Automáticamente se te desbloqueará el sobre de cartas Cosmo. Así que eh, lo único que tenéis que hacer es tan fácil como, como empezar a comprar en el sobre de cartas Cosmo, te saldrán muchísimas cartas de ellas y luego lo que pasa, luego las cartas que os farten, que te farten y toda la historia, pues cambias todas las cartas ultra raras que tengas eh, que no te valgan para nada, que no te valgan para dar de Cosmo y las cambias por lo que son moneditas eh, especiales para lo que son eh, cartas ultra raras, super raras y tal. Entonces lo único que tienes que hacer es eso. Eh, eliminar la morralla y quedarte lo que te gusta realmente. Si tú estás centrado en el, en el deck Cosmo, eh, es lo que tienes que hacer. Eh, yo me gasté 5000 gemas y no me salió ningún Cosmo. Eh, yo de todas las maneras ahora mismo explicaré más o menos, pondré lo que es el, un vídeo un, un más o menos de, de lo que es el juego y os lo explicaré. Muestra esta lista, eh, Roguerez Roguecera nos dice, muestra esta lista porque es diferente a la que pusiste en otro vídeo. Eh, las listas van cambiando, Roquecera, a ver si me entiendes. Eh, hace una semana lo tenía de una manera y ahora la tengo de otra. Evidentemente la voy a poner para que la veas, pero a lo mejor la semana que viene es diferente. Es según las cartas que vayas consiguiendo en el juego en sí. Eh, si te quedas mirando más el vídeo, verás lo que, que voy a poner lo que son la, la lista y el tutorial que me ha, pe que me ha pedido Gerardo para conseguir lo que son las cartas que él busca. Eh, aquí, por ejemplo, como podéis ver, eh, tenemos a Cuban Mafia, que lo he visto en, varios, en varias páginas de, de Master Duer, y el, el cual juega muy bien el de Cosmo, también os lo quería comentar. Eh, tengo gente bastante, bastante maja en mi comunidad y juegan bastante bien a lo que es los de que, que yo preparo. A ver, eh, Marcos Seca, este, este chico es un suscriptor mío de hace 7 años, me lleva siguiendo 7 años en mi canal. Y me dice, amigo, lo instalé en mi PlayStation 4, ¿qué me recomiendas hacer? Pues hacerte el deck que te gusta realmente, que te guste realmente y que le, le, lo hagas muy, muy chetado. O sea, vende todo lo que, lo que no, no necesites y, y hazte el deck. Y si luego te, te van sobrando cosas te vas preparando el segundo deck, ¿vale? Yo en mi caso creo que tengo ahora mismo tres decks, tres decks completos. Ahora los enseñaré y toda la historia. Y aquí Gerardo nos escribe en inglés la misma pregunta que nos ha hecho en el, en el anterior vídeo. Juan Suskis dice, en, 
por favor, eh, la receta, eh, quiere ver la receta y toda la historia. La verás ahora en este mismo vídeo porque la, la enseñaré. Es una cosa que me estáis pidiendo muchos. Peca, peca. Excelente vídeo. Me encantaría jugar Duel Links, pero con este deck nunca he jugado Duel Links. ¿Sabes si hay, algo, hay una manera de, eh, en donde pueda hacerme el deck de Gladiator Beast en, de, en Duel Links? ¿Sabes lo que pasa? Que a mí Duel Links no me gusta. Entonces, con lo cual, ahí no te puedo ayudar, peca, peca. Es un juego que para mí... Las personas que he descubierto en Yu-Gi-Oh! Por, es, por esta manera, pues... Pues es que no es así. Yo, por ejemplo, lo, lo descubrí por el anime en el año 96, 97 creo que fue. Y desde entonces no he parado de jugarlo. Así que con lo cual, para mí Yu-Gi-Oh! es como realmente se concebió, ¿no? Lo que es el Duel Links es otra cosa diferente. No te deja hacer los combos como toca, todo eso. O tienes muy poquitas cartas. No sé. No, no, soy, no soy fanático de Duel Links. No me gusta. Lo he jugado. Lo he jugado y lo he jugado bastante, pero más por, por mirarlo y tal, pero me aburrió tanto. A los que estamos acostumbrados a jugar Yu-Gi-Oh! nos gusta jugarlo como toca, ¿no? Eh, con sus cinco huecos, para poner cinco, eh, cinco monstruos, eh, para poner cinco, cinco magias. Eso es para mí Yu-Gi-Oh! Lo demás, pues como que no. Hola, soy fan de eh, Johnny Arenas. Hola, Johnny Arenas. Eh, es un buen suscriptor mío. Ha estado también en algún directo. Os espero también en mis directos, que también suelo hacer bastantes. Hola, soy fan de Bestias Gladiador. Me gustaría que reaccionaras a mi mazo. ¿Te gustaría mirar mis repes? <ríe> ya lo hicimos. Eh, hicimos sus repeticiones. Juega muy, muy bien a lo que es el de, el de Bestias Gladiador. E incluso me dio la idea de, de ponerme la ave... La ave Link esta, que no me acuerdo cómo se llama. La que trae luego a, al campo, a la estatua. Es muy, muy buena. ¿eh? Esa jugada es muy buena. Si no, a no ser que te saquen un Raigeki o cualquier otra cosa. Es prácticamente juego ganado. Al, eh, Alexis Ávila nos pregunta. Hola, estoy eh, jugando el modo solo. Y yo tengo 9000 gemas. Más unas en el arco para hacer este mazo que debo hacer. ¿Es muy caro? No, simplemente es eh, gastar gemas. Eh, eh, te compras lo que, lo que he explicado anteriormente. Te compras un, una carta ultra rara o super rara de Cosmo y, te, y se te desbloqueará lo que es el paquete de Cosmo. Luego de ahí ya te empiezas a gastar, empiezas a comprar, empiezas a comprar. Te, te recomiendo que, te, que compres siempre de 10 en 10, ¿vale? Porque te dan una super rara. Y eh, en, el segundo, en el segundo intento te dan eh, ultra raras, ¿vale? Entonces, con lo cual, te recomiendo que lo hagas de esa manera. Entonces, te saldrán cartas muy, muy buenas. Y luego puedes cambiar las gemas por, por dinero, o sea, por, por dinero especial para poder comprar las cartas. Entonces, así es como me los hice yo y como me los sigo haciendo. Eh, Bran Franz eh, dice, eh, awesome channel, o sea, increíble canal. Muchas gracias, eh, lo, lo hice para eso, para que la gente le, le, le divirtiera y se lo pasara bien. A ver, eh, dude. A ver, ¿cuántas, eh, ¿cuántos bestiaris usas? ¿Uno o dos en, en el deck? Hay gente que no utiliza ninguno. Hay gente que ya no utiliza ninguno. O sea, es una carta que realmente ya no, no es necesaria en el, en el juego. Pero bueno, o sea, si quieres tenerla y tal, pues una. Realmente no te hacen falta más. Y aquí tengo mi vídeo estrella, que me he quedado muy sorprendido por las visitas que tiene. La verdad sea dicha. Me he quedado muy sorprendido. O sea, los, los nuevos vídeos que he hecho son mucho mejores que este. Y sin embargo, este es el que más visitas tiene. Es muy, muy curioso, la verdad. Pues... Rubén Alba me pregunta. Amigo, yo también juego Bestia Gladiador. Soy fanático de este deck. Éxitos. Muchas gracias. Peca, peca, me suscribo a tu canal si subes más vídeos jugando Master Duel con este hermoso deck que ha sido mi favorito desde que salió. Éxito. Peca, peca, yo eh, sí, bueno, eh, me gusta jugar Bestia Gladiador y toda la historia, pero también me gusta explorar otros, otros decks, ¿no? 
Y ahora en estos momentos estoy muy centrado en el deck eh, Tribrigade, ¿vale? Tribrigade, puesto que es un deck muy, muy, muy fuerte y es el que se necesita realmente para poder ganar en, en el modo online, ¿no? Porque ya te digo que si no, no, no te haces un deck muy, muy poderoso, en el, el modo online estás fastidiado. A ver, ¿te has ganado un suscriptor como fan y usuario de Bestia Gladiador de antaño? Bro, ¿en qué sobre puedo farmear estas cartas? Aún eh, no juego mucho el Master Duel. Pues muy sencillo, eh, compras una carta eh, Bestia Gladiador en, de súper rara y automáticamente se te desbloquea lo que es el, el paquete, el sobre de, de Bestia Gladiador y ahí ya te las puedes comprar. Eh, nunca he sabido muy bien cómo se juega a Yugi. Pues ahora es el momento ideal, Bioboro. Ahora es el momento ideal. Eh, buen vídeo. Eh, muchas gracias, Johnny Arenas. Javier Padilla nos pregunta, soy primerizo en este juego, nunca lo he jugado. Cre creé un deck básico de Elementar Saber y Elementar, Elementar Lorda, pero no lo encuentro buen deck. No, no, es que no es un buen deck. Me gustaría copiar la lista de este deck, claro, por supuesto, para eso está. A ver, eh, ¿qué sobre debo de comprar para obtener las cartas? Ya te lo he comentado, lo único que tienes que hacer es, eh, Diego, eh, Diego y Nostroza. Ya, ya te lo he comentado, o sea, lo he comentado hace un momento. Eh, lo único que tienes que hacer es tan fácil como comprar una ultra rara o super rara de, de Bestia Gladiador. Una carta rara o super rara de Bestia Gladiador y automáticamente se te desbloqueará lo que es el, el, so, el paquete, el paquete de, de Bestia Gladiador y, y ya puedes comprarte todo, todos los sobres que quieras. Todo lo que no te valga lo, ven, lo quitas y, te, y lo vas cambiando por cartas de, de Bestia Gladiador, que en este mismo vídeo explicaré cómo se hace también. Eh, Ilidengemica... Ahora que, podemos, ahora que podemos, comparte tu ID para que podamos eh, retarte en algún directo o algo. <ríe> es que tú eres muy bueno para mí. <ríe> a ver, Tense Spain. Yo no tengo ni zorra cómo va el juego. El tutorial, pero no me queda claro cuando se defiende, cuando se ataca con cartas. Con cartas son buenas, eh, malas, etcétera, etcétera. ¿Podrías hacer, podrías hacer un tutorial. Hay tutoriales de cómo comprar cartas y demás, pero no sé si de cómo se puede, sé cómo se juega eh, un deludo, un daludo. Ah, un saludo, un saludo que te, te ha salido mal. A ver, Tens Spain, eh, mira, eh, tan sencillo como esto. Eh, mucha gente... Aprende, aprende a manejar decks mirando en YouTube, vídeos en YouTube. Si hay un deck que te interesa mucho, lo único que tienes que, que ver es cómo, cómo se hace, ¿no? Y es tan fácil como poner en el vídeo deck Cosmo eh, combos, ¿vale? Entonces, con lo cual, hay mucha gente que te lo explica de esa manera y está bastante bien. Yo, por ejemplo, lo explico. O sea, yo, por ejemplo, cuando estoy, estoy haciendo un vídeo... Vosotros lo único que tenéis que hacer es ver, visionar ese vídeo y entonces encontraréis que, eh, que eso, que me, me acabo de fijar que tengo partida a la mitad de la cara, pero bueno, eh, no pasa nada, total, soy muy feo. Eh, bueno, pues eso. Eh, vamos con Michael y Zemi. Uf, esto eh, es en alemán, un momentito que lo ponga en traducción porque no me entero de nada. A ver, juego un mazo similar y ahora he alcanzado el nivel 5 de platino. Pero difícilmente llegarás más lejos con el mazo. Pues casi estoy en el nivel 3. Y no solamente con este deck, sino con, con otros. Pero he llegado a ganar con este deck en, en, en un nivel 4 de platino. Que hay mucha gente muy, muy petada. Pero si haces un buen deck, ¿por qué no puedes ganar? Puedes ganar hasta con uno normal. Pero bueno... Son muy fuertes que es casi imposible mantener el ritmo. Buen mazo, pero desafortunadamente no hay posibilidades con las cartas más nuevas. Sí que hay posibilidades, te lo digo yo. Te lo digo yo que he ganado varios. Lista de mazo. En breve la vas a ver ahora mismo. Si sigues un poquito más para adelante el vídeo, la, la, la verás. Johnny Arenas, me suscribo. Hombre, por supuesto. Por supuesto, Johnny. Amigo, ¿puedes, compa compartir, eh, ¿puedes compartir que tienes cubierta? Claro, eh, 
Te lo voy a, os lo voy a enseñar ahora mismito, puesto que ya hemos terminado con, con esto. Vale, pues eh, estamos ya dentro del juego, si os dais cuenta. Nos metemos en Dex. Y yo qué sé, voy a ponerme como la gente está buscando también la receta de Cosmo. A ver... Ahí lo tengo aquí abajo. Bueno, eh, miré que es un deck Cosmo mezclado con Dogmática, puesto que está muy, muy, muy bruto. Y es este, este deck en sí. ¿Vale? Eh, tenemos, eh, si lo ponéis en pan, o sea, si paráis la pantalla, podéis ver lo que es el deck como lo tengo montado. Tenemos tres Tikan. Oja, en, en español, ojalá ta Cosmo. Tenemos tres Cimax, ahora que está liberada en este juego. Tenemos dos Hombre de Paja Cosmo. Dos Granjeritas. Tenemos a la Dama Oscura Cosmo, que sería el Darth Vader de, del juego. Tenemos dos Navecitas para destruir magias y tal. Tenemos tres Eclexia Dogmática, que es la, la buscadora de lo que son los... Los dogmáticos. Tenemos eh, Abduja Mala Cosmor. Tenemos dos Flor de Ceniza de Primavera. Puesto que aún no tengo la tercera comprada. Tenemos a la Topa Voladora Cosmo, que son los Topas de Asarto. Tenemos al Caminante Cosmo, uno, puesto que nos puede venir muy bien. Tenemos a, a Percusor Cosmo. Tenemos tres Destructor Oscuro Cosmo. Tenemos dos. Eh, tenemos un Flauderelis y un Maximus eh, Dogmatic. Porque son buenísimos a la hora de, de llenar campos y toda la historia. Pues te viene muy muy bien y puedes incluso bloquear, bloquear lo que es efectos de, de monstruos y tal, ¿no? Invocados del deck extra. Eh, tenemos a la que hay que tener en todos los decks. Monstruo renacido. Tenemos un sirviente nadir. Una lástima que aquí esté a uno. En, en, la, van, en la nueva van list de Yu-Gi-Oh! La han puesto a, a dos. Tenemos dos castigo dogmatic. No veo necesario poner más. O sea, no, no es necesario. O sea, en, el duelo te dura muy poquito con un deck Cosmo. Bien jugado. Tenemos dos Cosmo Fuerza, tenemos dos Teleportación de Emergencia que ya nos la han liberado a tres, que eso es muy interesante. Tenemos dos Pueblo Cosmo y tenemos eh, dos eh, Olla de la Prosperidad. Nos, nos viene muy bien y como es un deck que no precisa extra deck, pues nos va perfecto. ¿no? Esto es lo que tenemos aquí en, en el extra deck. Eh, tenemos tres entidad antigua en etas, puesto que hace muy buen combo con lo que son los dogmáticos. Automáticamente activo efecto, eh, me cargo un monstruo del adversario y luego tiro esta al cementerio, activa su efecto y, y me puedo cargar otra carta más del adversario. Muy, muy, buen, muy buena jugada y te puede, te puede limpiar un campo, así que con lo cual está muy, muy bien. Luego tenemos las otras que son más o menos morrayitas y estas dos las tengo para sacar a Zeus. ¿Vale? Porque eh, lo que es ladrón del tiempo, repetidor, te sirve muy bien para, para sacar a, a Zeus. Y va perfecto. Y encima eh, puedes, puedes empezar a llenarte de cartas y toda la historia porque vas robándole cartas a rival. Y sacar un, un Zeus con 6 o 7 cartas de para petarle todo el rato al, al rival. Y es, una, es un dolor de cabeza para el rival, os lo aseguro. Y ya todo lo demás, pues es morralla para... para a que... para poder utilizar los efectos de los dogmática. ¿Vale? Porque no precisa esta deck. El deck Cosmo no precisa esta deck. Y bueno, y explicaros ahora también el tema de lo de las moneditas. ¿Vale? Mirad, mirad. Yo ahora mismo... Eh, tengo eh, 30, 30 monedas súper raras, con lo cual puedo comprar eh, 
una carta de algo que me interese, ¿no? De lo que son los cosmos o de lo que sea, ¿no? En este caso, eh, como yo tengo toda la baraja de Cosmo ya comprada, pues no me interesa, no me interesa gastarme las monedas en, en, en esas cosas, ¿no? En, esta, en este deck. Lo que vamos a mirar es... Hay cartas que sí que me interesa tener, en, pla, que, en plan de que están súper raras. Y ahora lo, ent lo entenderéis, ¿vale? Por ejemplo, mira, eh, no, eh, resulta que yo de... Esta carta de El Pueblo Cosmo tengo dos. No, pero es que no me interesa, no me interesa poner, eh, comprarla. No me interesa comprarla. Lo que voy a comprar es una carta. Que yo las busco de esta manera. A ver cómo era. Vale, no. Oya. ¿Veis? Entonces, con lo cual, aquí yo me encuentro con que tengo estas cartas y están en súper raras. Puesto, cosa que realmente es curioso porque son unas, son unas cartas que a día de hoy son... Mira, esta, me, esta la necesito tener, ¿vale? La necesito tener para un deck que tengo para recuperar cartas y toda la historia. Viene muy, muy bien para recuperar, por ejemplo, las la carta... Esta carta. Por ejemplo, te vienen muy bien para recuperarlas y volver a seguir haciendo tus combos. Entonces, lo que voy a hacer es comprar una de estas. Me voy a gastar las super raras en, en esta. Y os, os voy a explicar cómo se hace. Apretáis eh, L2. Y automáticamente eh, se te generará la carta. Y automáticamente, si, me, se, si todo sale bien, se me generará el sobre donde está esta carta. Le damos... Si no está en ningún sobre, no se generará ningún sobre. Entonces le damos generar. Vale, ya tenemos eh, lo que es eh, esta carta. No se me ha generado nada. Habría salido arriba lo de L1R1 que lo hubieras dado y te, hubieras, y te hubieran dado un sobre gratuito. Y bueno, ya tengo lo que es eh, este. A ver, si os dais cuenta, ya la tengo liberada. Y me puede venir muy bien pues para, para este deck. Lo que, pasa, lo que pasa es que tendría que mirar qué quito y qué no quito. Mira, por ejemplo, tan sencillo como esto. Voy a quitar una de estas. La dejo, la de, lo dejo así porque no, no me precisa de momento. Y esta me puede venir mejor para, para este deck. Eh... Esto por un lado. Esto lo que es el deck Cosmo y, y cómo se consigue hacer un, de, un buen deck Cosmo, ¿no? Tal y como os lo acabo de decir. A ver. Guardar. Ya nos vamos al que yo estoy utilizando muchísimo, que es eh, el Tirdy Gate, ¿no? Editar deck. Aquí voy a coger la olla, la olla que acabo de comprar porque esa es necesaria. Vale. Esta me la voy a quedar aquí. Voy a quitarme... Voy a quitarme... ¿Qué puedo quitar, chicos? ¿Qué puedo quitar? Pues voy a quitarme una de estas. Y le voy a dejar una y una. Y así tengo dos ollas diferentes. Vale. Pues este es el deck que yo en el, eh, con el cual estoy jugando a día, a, a día de hoy lo que son los Trip Brigade, ¿no? Junto con los Liri Lusk. Que tengo, pues eso, tres pajaritos, tengo, como podéis ver, es fácil de copiarlo y muy fácil de obtener las cartas de, de los Liberty Gate. Si os dais cuenta, son todas normales o, o raras, que son cartas que se pueden conseguir. Y ahora os voy a enseñar lo que es, eh, cómo se hace, cómo se hace lo de buscar las cartas, cómo vender lo que son las cartas, ¿no? Nos vamos a lo que son eh, rareza normal. Aceptar. 
Eh, primero de todo, vamos para acá, eliminamos lo que es el... Lo de la búsqueda. Y ahora nos saldrá todo lo que son las cartas normales que tenemos, ¿vale? Entonces, eh, lo único que tenemos que hacer... A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Veis? Hay, hay, hay cartas que no se pueden desmontar, ¿vale? Entonces, pues, nos vamos aquí. Nos encontramos, no nos encontramos nada. Nada. Estas son cartas que te dan en... Mira, ¿ves? Esta, por ejemplo. Esta, esta carta a mí no me dice nada. Entonces, con lo cual, la deshacemos. Y ya tenemos 10 eh, moneditas más para, para poder intercambiarlas por, un, por otra carta. Volvemos a hacerlo. Deshacer. Y ya tenemos 39, 39 gemas, ¿vale? Pues tan sencillo como coger e irnos a... A ver. A ver, eh, voy a irme a otros decks que pueda necesitar... Que pueda necesitar guardar y volver. Y ya, pues es lo que he hecho, he hecho antes. Eh, comprar una carta normal que necesitéis, por ejemplo, en el deck Cosmo. En el deck Cosmo. Eh, ¿Hay alguna normal? Pues mira, sí, hay una normal de, de esta, ¿no? De la que es la Cosmo Fuerza, ¿vale? Y eh, Bruja Mala. El Bruja Mala eh, se puede deshacer tres. A ver, tengo... Si yo le doy a tres, las tengo compradas, con lo cual no me, inter no me interesa comprar esta carta. ¿Vale? Y está lo mismo. El hombre de paja lo mismo. En este caso, tú imagínate que, por ejemplo, eh, pues decimos, vamos a ver esta, cómo, cómo está. ¿Veis? Aquí tenemos eh, do, dos cartas que, está, que están pues, bloqueadas. No me interesa comprarlo, pero directamente me vengo aquí. Le doy a generar y se me genera. Y ya, ten, ya tendría dos libres. Entonces, es la única manera que he visto así interesante para conseguir los decks. Si os dais cuenta, yo ya he conseguido mi deck Cosmo completito, como yo lo quería tener. Eh, he conseguido el deck, el deck Tribrigade completito, tal y como lo quería tener. ¿Mm? Completito. Tal y como yo lo necesitaba, ¿vale? Con todas sus cartas y tal. Me ha costado lo mío conseguirlas, también, también os lo digo. He tenido que vender muchas cartas muy, muy buenas también para conseguir esto. Pero claro, es lo que hay. O sea, si tú te coges y dices, ay, es que me da mucho palo vender esta carta. Pero si no la vas a utilizar, ¿para qué la quieres? Te aprovecha mejor eh, cambiarlas por, por monedas ultra raras o super raras y hacerte el deck que te, que te interesa realmente. Tengo, tenemos también preparando, a ver, eh, tengo también aquí el rugido, el, el de las bestias de cristal que yo estoy utilizando, que también lo tengo completo, o sea, con lo cual tengo tres decks completos que lo único que, te, que, lo único que realmente te puede costar difícil de conseguir son las ultra raras, pero si te das cuenta, eh, las ultra raras te valen para otros decks. ¿Vale? Por ejemplo, estas, estas cinco cartas lo, las vas a tener en todos los decks. Esta la vas a, la vas a tener en todos los decks. Esta súper rara, que ya la tienes comprada, la vas a obtener en todos los decks. Y así sucesivamente. O sea, eh, todo lo que realmente necesitas, ya lo tienes. Lo único que tienes es que invertir primero en los monstruos que no son tan, tan difíciles de conseguir, puesto que son normales. Y ya tienes un deck hecho. Pero en el momento que tienes a los que son los monstruos ultra raros y super raros que necesitas para, para poder jugar, no te hace falta nada más. Es así de fácil. Eh, tengo también, eh, si os dais cuenta, es que podéis hacer infinidad de, eh, infinidad de cosas. Yo ya tengo eh, lo dicho. 
varios decks he hechos. Eh, tengo el Firefish, que lo tengo preparado, lo, lo estoy construyendo. Y... ¿Veis? Esta carta no la tengo y me interesa tenerla. Pues poco a poco, eh, según vaya consiguiendo, pues me, me lo iré haciendo. El deck, el deck eh, Firefish de Brigade, que es muy, muy bueno. Tengo que conseguir dos, eh, dos cartas ultra raras, dos, dos super raras por aquí y tres eh, ultra raras de estas. Y aparte que tengo que conseguirme también una, una Ash Blossom de estas. O sea, este deck me va a costar lo mío conseguirlo, pero poco a poco, chicos. O sea, es tan fácil como que... Pues de momento no me corre ninguna prisa con los decks que tengo. Voy saliendo adelante y... Poco a poco. No hay que ser tan ansias. Eh, tenemos el Tribrigate Gladiator, que este sí que lo tengo completo también. Pero lo he estado jugando y prácticamente no utilizas a los... Siempre, llegas a... Siempre utilizas el efecto de... De lo que son estos, de lo que son los Three Brigade. Nunca llegas a utilizar casi el de, el de las bestias Gladiador. Entonces lo veo muy, muy normalito. Le he puesto, como podéis ver la receta, si lo, podéis, si, si lo veis así y tal. Pues eso. Para hacer algunos combillos, si te sale lo, del, lo, de, lo, lo de los gladiadores, haces el combo, tal y que cual. Y poco más, o sea, ¿veis? Si os dais cuenta, si es que prácticamente se utiliza todo lo bueno, ya lo tienes para todos los otros decks. Lo único que tienes que, lo vuelvo a repetir, invertir en las cartas, que no son tan difíciles de conseguir. Y una vez las tienes, ya las tienes para todos los decks que vayas a utilizar. Entonces, por eso mismo. Eh, este también, este me lo estoy haciendo, me lo estoy montando porque es un gran deck, que es el Sky Striker, y me quedan solamente dos cartas para, para conseguirlo. Ya no tengo ultra raras así para vender ni nada de eso, si no ya lo tendría. Pero me falta esta y me falta esta. Pero poco a poco. Se van haciendo las cosas poco a poco. Pues creo que ya os he explicado más o menos cómo se pueden conseguir un deck. Más o menos no, os lo he explicado bastante bien. O sea, mejor no se puede explicar. Eh, espero que os haya gustado. Pues bueno, chicos, os lo he explicado todo lo mejor que he podido explicaroslo. Espero que lo hayáis entendido. Es muy sencillo. O sea, simplemente eh, aprovechar cartas que ya tienes compradas... Y ir consiguiendo las que no tienes. O sea, si tú, a ti te interesa hacerte un deck Cosmo, pues lo único que tienes que preocuparte es de comprar los, los monstruos, que no te cuestan tanto. Son raras o súper raras. Y lo único que te tienes que preocupar es de comprar los bicharracos, que sí que son ultra raros. O sea, todo deck tiene su carta, su carta insignia, ¿no? En el deck Cosmo, por ejemplo, es el, Dar, el Cosmo Dark Destroyer. Pues tienes que invertir solamente tres... Eh, 90, 90 gemas, 90 gemas no, 90 monedas UR. Con todo lo que te gastas, con lo que te dan al principio, tienes para montarte todos esos decks. El Tibrigade igual, el de los pajaritos igual. Todos los, los, los vas consiguiendo fácilmente porque son eh, los pajaritos son todo cartas normales. Los vas consiguiendo. La, el pajarito, eh, lo que es el... Lo que es el... El X, Y, Z de los pajaritos es ultra raro. Pues vas, a, vas haciendo de esa manera. Vas vendiendo, vas, vas consiguiendo, vas vendiendo. Y, así, y así, de, así de divertido es el juego. Te lo tienes que currar. Así que con lo cual, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Eh, ha sido bastante... Creo que, que ha sido bastante completito. Lo he explicado todo bastante bien. Y chicos... Nos vemos en directos y en otros vídeos. Hasta la próxima. Chao.